Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal, Gemma Fuami. En este caso te traigo un proyecto que te va a servir para celebrar el Día del Niño, una fecha que pronto se acerca aquí en Colombia y en otros países. Es ideal para regalar con chocolates o dulces y hacer felices a los más pequeños de la casa. Te invito a que me acompañes a realizarlo. Para el cuerpo vamos a tomar una bolita de icopor número 2 y en uno de sus laterales vamos a cortar un cuarto de la bolita. Retiramos este gajito y con la ayuda de la lija vamos a lijar en la parte que cortamos. Esto es para que el cuerpo nos quede mucho más prolijo. Tomamos el molde del cuerpo y lo unimos borde a borde. Aquí en la parte de abajo vamos a introducir la bolita que nos quede la mitad por fuera y la mitad dentro del cuerpo. Lo pegamos con silicona caliente. Calentamos un pedacito de foamy y termoformamos la parte de la bolita. Vamos a cortar que nos quede al ras del cuerpo, no que nos quede sobrepuesto sino que nos quede borde a borde. La idea es que esta pieza nos quede continua al cuerpo. Nuevamente tomo formamos, pero esta vez lo hacemos en un tono rojo y ahora sí vamos a cortar que nos quede por encima del cuerpo aproximadamente unos 5 milímetros. Tratamos de hacer un corte lo más recto que podamos y unimos con pegante instantáneo. En la parte de abajo podemos colocar un poquito de pegante para icopor. En la parte de abajo vamos a realizar un huequito tratando de que el lápiz no se entre a presión. Y finalmente colocamos este rollito que le va a dar un buen acabado al proyecto. Tomamos una tirita de foamy y en la parte más larga le aplicamos pegante de doble contacto y unimos borde a borde. Esta pieza la vamos a reservar para colocarla luego. En un palito de pincho vamos a enrollar el cuello y lo pegamos dentro del cuerpo. Vamos a dejar aproximadamente por fuera unos 5 milímetros. Para la camisa la vamos a cortar en un foamy en color arco iris. Podemos unir varias piezas de foamy de 3 milímetros de grueso como lo hice en este caso. Vamos a unir estas tiritas con pegante de doble contacto. En los laterales vamos a aplicar pegante de doble contacto y vamos a pegarla al cuerpo. Tratamos de que la parte roja nos quede continua a la camisa, no que nos quede sobrepuesta. Todas las uniones las vamos a dejar hacia la parte de atrás. Y aquí tratamos de que las uniones nos queden continuas con respecto a cada color. Ahora sí que tengamos puesta la camisita, podemos colocar esta tirita en la cintura. Iniciamos en la parte de atrás y vamos pegando poco a poco con pegante instantáneo. Retiramos el exceso en la parte de atrás y unimos borde a borde. Para las manitos las vamos a maquillar en la parte de los dedos 
y en los bracitos unimos borde a borde. Podemos colocarle un poquito de alambre para darle movimiento más adelante. Calentamos las manitos sobre la plancha y con la ayuda de un boleador y sobre una esponja le damos un poco de movimiento. Las manguitas también las vamos a unir borde a borde estas dos piezas y tratamos de que los colores nos queden continuos. Nos ayudamos con el cabo de un pincel para que nos quede más bonito y va a mantener la forma. Introducimos los bracitos pegándolos en la parte de arriba. Aplicamos pegante instantáneo en esta unión y pegamos los bracitos al cuerpo. Tratamos de dejar un espacio entre el cuello y la manguita para que se vea más bonito el proyecto. Vamos a colocar dos pequeñas tiritas en color verde para hacer sus tirantes. Y pegamos unos botoncitos que he realizado en foamy moldeable. Para el moñito tomamos nuestra pieza y en este lateral que es el más largo lo unimos borde a borde. Luego doblamos a la mitad y nuevamente pegamos borde a borde. Con una tirita del mismo color vamos a recoger en el centro tratando de hacer algunas arruguitas. Estas piezas también las vamos a reservar para pegarlas cuando ya tengamos ubicada la cabecita. Para la cabecita vamos a tomar una bola de copor número 4 y la dividimos en cuatro partes en una de sus caras. En la parte de abajo vamos a retirar una pequeña porción para allí unir al cuerpo. Paralelo a este corte y teniendo en cuenta la mitad de la bolita, vamos a marcar 4 milímetros y hacemos un corte. Introducimos la cuchilla del cúter aproximadamente unos 5 milímetros. Desde este corte de la parte de arriba vamos a marcar 1.5 centímetros. Luego nuevamente con nuestro bisturí vamos a rebanar para encontrar estos dos cortes. Retiramos los laterales para quitar los filitos. Y también quitamos el filito de la parte del frente. Con la ayuda de la lija número 180 damos forma redondeada a todos los cortes que acabamos de realizar. También quitamos las imperfecciones de la bolita como la línea de fábrica. Al final de tallar nos debe quedar de esta forma. Aplicamos pegante para ecopor desde la mitad hacia la parte de atrás de la cabecita. Dejamos actuar este pegante y vamos a termoformar con un foam en color natural. La parte de atrás la podemos termoformar con el mismo color piel o en este caso podemos hacerlo en un tono azul medio. Vamos a ubicarnos en la mitad de la carita donde realizamos el tallado y de allí la vamos a tener como referencia para marcar los ojitos. Con técnica de pañito húmedo y pintura terracota vamos a dar un difuminado por el contorno de la carita. En la parte de los ojitos, en la parte superior y en la parte superior también de las cejas. Esta pintura que vamos a aplicar debe ser muy suave porque es solamente una base de pintura que le estamos dando al proyecto. Con pintura acrílica blanca o tonalizador damos luz 
en la parte interna de los ojitos y en la parte inferior. También en la parte de abajo de las cejas. Con técnica de flotado y un pincel angular pequeño, damos una sombra por el contorno del ojito. Aquí vamos a acentuar un poquito más esta sombrita con esta pintura y con esta técnica. La sombra la vamos a dar solamente en la parte de arriba y en la parte exterior del ojito en la parte de abajo. Sombreamos la parte superior de las cejas. En los extremos del ojito vamos a dar un poquito más de sombra con pintura pardo oscuro. Con el maquillaje de la mujer maravilla. Por aquí arriba te dejo el link de este video para que puedas verlo. Solamente vamos a realizar dos pequeñas líneas en la mitad del ojito hacia la parte de las mejillas. Pegamos la carita al cuerpo. Esta pieza de la carita la vamos a cortar en foamirán en color blanco. La vamos a calentar levemente sobre la plancha y cuando esté caliente le vamos a dar forma directamente en la cara. Marcamos la boquita con lápiz y la difuminamos con pintura terracota en un tono muy suave la parte de la sonrisa la vamos a marcar con pintura negra y las comisuras y la parte de abajo del labio la vamos a marcar con pintura terracota para la nariz vamos a tomar foamy moldeable en color rojo y vamos a hacer una pequeña bolita La aplastamos levemente sobre la mesa y la ubicamos en la carita. En la parte de abajo le vamos a dar sombra con tonalizado rojo. La pegamos a la carita y en la parte superior le damos luz con tonalizador blanco. Vamos a utilizar un pincel suave para que esta sombra nos quede muy bonita. Ahora sí vamos a pegar el cuellito y el moño. Para el cabello vamos a tomar estas piezas y las calentamos sobre la plancha. Vamos a enrollarlas que nos queden un poquito apretadas y en un extremo vamos a dejar aproximadamente un centímetro sin enrollar. Dejamos enfriar y vamos a hacer pequeños cortes de aproximadamente 2 milímetros de distancia. Luego con pegante instantáneo aplicamos y pegamos de esta forma. De estos rollitos vamos a hacer aproximadamente 9. Empezamos a colocar el primero en la parte superior de la cabecita. Acomodamos cada uno de estos rulitos que nos quede de la mejor forma. Si es necesario aplicarle un poquito de instantáneo para que nos queden ubicados donde queremos, podemos hacerlo. El siguiente rollito lo vamos a colocar de esta forma que nos quede uno continuo del otro. Y así colocamos el tercero en este lado de la cabecita. Luego de que ya tengamos ubicados estos tres, vamos a ubicar dos más en el otro costado de la cabecita.
de frente nos va a quedar de esa forma y para cubrir esa parte de la cabeza que nos falta vamos a colocar uno en la parte superior dos más en los laterales y uno más en la parte de abajo para que nos quede completamente cubierta la cabecita si nos han quedado espacios sin cubrir lo vamos a hacer cortando de a dos a tres rollitos de estos y vamos rellenando donde veamos que hacen falta de estos rollitos y vamos acomodándolos para que nos queden de la mejor manera para el accesorio que lleva en la mano en este caso voy a hacer una estrella con termoforma calentamos sobre la plancha y presionamos muy bien con la termoforma dejamos enfriar y aplicamos pegante de doble contacto por todo el contorno de la estrella y aquí colocamos una tapita de foamy para sellar dejamos secar muy bien este pegante y cortamos por el contorno donde nos ha quedado la marca de la termoforma para difuminarlo lo vamos a hacer con técnica de pincel seco y un pincel de cerdas suaves tomamos pintura amarilla le damos primero una base y luego con pintura naranja vamos a difuminar para darle un poquito de profundidad lo vamos a hacer por todo el contorno de la estrella y también en los filitos del foamy dejamos secar y para dar luz vamos a hacerlo con pintura blanca y solamente en un costado de la estrella tomamos alambre country y lo enrollamos sobre un palito de pincho luego introducimos esta punta en la estrella y ubicamos la estrella en un costado de la cabecita finalmente decidí hacer la estrella doble para que se vea más como un globito vamos a pegar una puntita de la estrella en el cabello y el alambre lo vamos a ubicar que nos quede en las manos finalmente y como últimos detalles vamos a dar luz en la parte donde se requiera podemos hacerlo en algunas partes del cabello en el moñito le vamos a dar luz en el costado y en la parte del pantaloncito en uno de sus lados de esta forma tenemos listo nuestro proyecto ideal para festejar el día del niño es por ello así que te agrado este proyecto y te animas a realizarlo recuerda que los videos son libres aquí en el canal y los moldes los encuentran en nuestro grupo de membresía Gracias por sus comentarios y sus reacciones, esto me motiva a seguir creando más contenido. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo video.